clara ahora de la situación debido a las fuertes lluvias en varios puntos del país, pero básicamente el río Pinula ya ha causado estragos. Varias casas quedaron prácticamente en el aire. Tenemos las impresionantes imágenes. Ya llevamos aquí nueve años alquilando y el día de anoche se fue todo. Se nos fue la cocina completa, se fue el cuarto de mi hermano completo y el de mi hermana solo yo logré sacar unas cositas y mi mamá se nos fue todo. Esta es la agonía que viven 63 familias afectadas por el derrumbe de sus casas tras la crecida del río Pinula con las lluvias la noche del pasado miércoles. Según vecinos, la tierra temblaba y los estruendos hicieron que salieran de su casa antes de perderlo todo. Tiembla todo, así como ahorita ahí mire que se siente que retumba, retumba hasta la calle y a los niños ya están bien asustados ya. Fíjese que cuando se fue ahí salieron mis nietos en carrera descalzos, mire mi nietecita va de gritar, mi abuela venite porque te va a llevar el río, me dijo mi nieta. Es una cosa tan triste, señor. Fueron entre 20 y 25 casas las que se derrumbaron. Algunos lograron sacar sus pertenencias. Sin embargo, no tienen a dónde ir, por lo que se encuentran prácticamente en la calle. No, la casa ya la perdimos y ahora que estamos alquilando y no tenemos a dónde ir, somos madres. Yo tengo mis dos hijos y somos madres solteras. Vecinos se solidarizaron con los afectados y les ayudaron a movilizar sus pertenencias, además de compartir alimentos debido a que estas familias lo perdieron todo. En el Salón Municipal de San Miguel Petapa se abrió un centro de acopio, por lo que cualquier ayuda será bien recibida por las familias afectadas, mientras Maquinaria trabaja en el cauce para remover escombros que perjudiquen el paso del afluente, debido a que esto podría generar nuevos derrumbes.